boga son temas muy oportunos en virtud de la importancia y la relevancia que está teniendo la producción de alimentos en el mundo, la volatilidad, la pobreza rural, etcétera. No voy a ampliarme sobre esto. En la presentación, la agenda que pienso abarcar es, en primer lugar, hablar de innovación y financiamiento. Un tema importante, ya lo comentó Roberto, financiar la innovación o hacer innovación financiera. Es lo mismo, son compatibles. Eh, a continuación, hablaremos de las etapas de financiamiento de la innovación, eh, mencionando créditos dirigidos. Eh, un aspecto muy importante es la bancarización, palabra horrible, pero pues quiere, no quiere decir otra cosa más que los productores que menores ingresos tengan acceso a servicios bancarios, no únicamente créditos, sino también ahorros, seguros, remesas, etc. Después eh, hablaremos un poco de la cooperación internacional en el marco del acuerdo, del convenio que hemos firmado entre la ALIDE y la Red Inovagro. Y para concluir, quiero presentarles una, un caso de éxito en, en México sobre un modelo de competitividad sostenible para pequeños productores. Vivimos un cambio de época y una época de cambios. El sector primario presenta múltiples retos, no solo producir más alimentos, sino garantizar la seguridad alimentaria, es decir, que estos alimentos estén disponibles para toda la población a, a costos a, accesibles y que la población también tenga los ingresos necesarios para adquirir los alimentos necesarios para tener una dieta sana y adecuada y desde luego el problema fundamental del campo en América Latina es la pobreza extrema y cómo se puede superar la pobreza extrema, resolver también los problemas alimenticios, pues únicamente con innovación. Y de eso vamos a hablar. Hay varias uh, definiciones sobre lo que es uh, innovación. Yo voy a tomar la de la OECD porque está muy relacionada con competitividad y con mercado. Finalmente, eh, es de lo que se trata. Entonces esto abarca no únicamente nuevas tecnologías eh, entendidas como parte técnica, sino también aspectos relacionados con nuevas formas de organizarse, nuevos procesos, la mejora de un producto, bien o servicio, y siempre, como decía, teniendo en mente buscar una mejora en la, en la competitividad. Por eso eh, creo que la innovación presenta una gran oportunidad para desarrollar nuevos negocios en la parte de energética, en el uso eficiente del agua, en el manejo sostenible de los bosques y las selvas y el fomento de plantaciones forestales comerciales. Eh, Michael Carter, uno de los eh, gurús, de la innovación menciona que la innovación es el elemento central de la prosperidad económica. ¿Cuál es el paradigma actual? Bueno, la, la innovación, por definición, presenta un proceso de incertidumbre en cuanto a resultados, los presupuestos y la rentabilidad proyectada. Esto, pues, está en contraposición con las sanas prácticas bancarias. Los banqueros son temerosos de financiar la, la innovación porque no saben cuáles son cuáles van a ser los resultados. Y la base del otorgamiento de crédito está precisamente en tener certidumbre, manejar adecuadamente los riesgos que pueda tener un proyecto. Cuando se trata de procesos novedosos, pues estos riesgos son eh, desconocidos. Por eso los mecanismos tradicionales de crédito pues excluyen a la innovación por todo lo que yo he comentado. 
el financiamiento entonces está más asociado a políticas de, de gastos, de subsidios, de capital de riesgo, de garantías, pero no a esquemas eh, tradicionales. Financiar la innovación o innovación financiera, bueno, ya se comentó, necesitamos productos apropiados, más que pretender adecuar los productos tradicionales a los procesos innovadores. La banca de desarrollo tiene en sus genes, en sus orígenes, en su mandato, promover financiamiento a sectores estratégicos y tener un efecto demostrativo en tecnologías y metodologías y procesos que puedan ser adoptados. La banca de desarrollo tiene un prestigio y una capacidad para difundir estos conocimientos por lo que se ha llamado el poder suave. No lo hace imponiendo, sino lo hace convenciendo. En eh, consecuencia se deben diseñar mecanismos adecuados, productos financieros, eh, con garantías apropiadas, establecer metodologías, procedimientos ad hoc para ser transferidos a la banca, pensando sobre todo que la mayor parte de los bancos de desarrollo en América Latina y en el mundo son ahora de segundo piso, o sea, no operan de manera directa, sino a través de los intermediarios financieros, bancarios y no bancarios. Tenemos que convencer al sector bancario de la adopción de estos nuevos instrumentos para que los pongan en práctica. Algunos productos para implantar la innovación pues serían programas especiales con servicios de garantía. La garantía se ha convertido en un mecanismo, en un instrumento muy poderoso para acceder al crédito. Una de las, de las carencias que, que tienen precisamente los pequeños agricultores es la falta de garantías sólidas que le den soporte a un crédito en caso de que no se cumplan con las proyecciones que se plantearon al inicio de la solicitud y autorización del crédito. Es también indispensable acompañar estos créditos con asistencia técnica, con desarrollo tecnológico, incorporando también el capital de riesgo, una nueva, un nuevo elemento que estamos incorporando, es una garantía tecnológica parcial a los inversionistas, y desde luego la formación de fondos múltiples eh, que aprovechan experiencias que se tienen en la universidad, en la parte de incubadoras de proyectos eh, y empresas de tecnología. Ahora bien, esta es una lámina conocida acerca de las etapas del financiamiento a la innovación, los distintos instrumentos que se tienen. En la primera etapa, lo que es la investigación y desarrollo donde se presenta mayor <coughs> incertidumbre sobre si una tecnología va a poder ser adoptada, pues ahí es muy difícil que haya algún tipo de financiamiento. Aquí entrarían eh, más bien apoyos tecnológicos, capacitación. Más adelante, una vez superada esta, la primera etapa, vamos a la etapa de demostración, ahí puede haber... Eh, algunos apoyos tecnológicos para desarrollar el capital semilla en la etapa de, de recomercialización entraría en la parte de capital de riesgo eh, estos fondos ángel que existen en distintos países eh, América Latina tiene varios fondos de capital de riesgo donde precisamente la, la incertidumbre y la los resultados esperados pues son compartidos por un fondo institucional y el propio inversionista. Aquí no hay involucrado crédito todavía. El crédito se involucraría en la última etapa, cuando ya el proceso de innovación ya está debidamente probado, es aceptado, está en la etapa de comercialización. Ya puede tener entonces un financiamiento y también garantías. Los, la banca de desarrollo se especializa en el otorgamiento de créditos 
dirigidos eh, no es únicamente eh, recursos y, 